E aí, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo, ao nosso primeiro episódio da série Ferramentas no Embird. Nesse episódio eu vou ensinar para você o que é a ferramenta de densidade, como que você coloca ou tira a densidade da sua matriz e como que isso afeta diretamente no seu bordado final. Então, roda a vinheta! E antes da gente ir para o conteúdo, eu já quero agradecer a sua participação nesse vídeo e pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Eu sou Leonardo Santana, da Freehand Bordados, e nesse canal tem muitos vídeos voltados para o programa Embird. Então segue a gente, porque tem sempre vídeo novo para você aprender e empreender conosco. Agora, bora lá para o nosso vídeo para mexer na densidade. Bom, eu tô com o meu programa em Bird aqui, ó. Tô usando a versão 2018, mas não tem problema, você vai poder usar qual versão você tiver. Eu vou ensinar duas maneiras da densidade. Primeiro, no editor de criação de matrizes, quando você for criar uma matriz do zero, e segundo, no edi uh, no estúdio de edição de matrizes, tá? Então, quando você for editar uma matriz pronta já. Então, primeiro a gente vai clicar aqui, ó. Iniciar plugin do estúdio. A gente vai lá para o plugin de criação de matrizes. Quando você estiver aqui, você vai poder criar suas matrizes do zero. A gente vai criar uma matriz aqui, qualquer um objeto, tá? Para a gente mostrar. Então a gente vai clicar aqui, ó, nessa ferramenta. Pode dar um clique em qualquer lugar da tela. Vamos clicar aqui em forma. Vamos pegar aqui, ó, a estrela, vai. Ó, segura a estrela e aperta o Enter. Aperto Enter de novo, formou aqui minha estrelinha. Posso clicar aqui ó, em gerar pontos. Clicar aqui em 3D, ó. olha que legal como que ficou a nossa estrelinha. Essa estrelinha está normal aqui, ela já está pronta, se eu colocar ela vai bordar. O que, que é a densidade, Léo? Clicamos com o botão direito do mouse, clicamos aqui em parâmetros. Vamos vir aqui ó, em densidade, tá vendo? A densidade aqui do meu bordado está 4.0. Deixa eu mostrar aqui para você o que, que acontece. Ó. Se eu clicar aqui ó, e colocar aqui 1.0, aplicar e aplicar, olha o que acontece. Ele muda a minha densidade, ele deixa a densidade mais densa, mais fechada. Tá? Vou colocar aqui ó, com a densidade com... 20.0, para você ver a diferença. Ó. O que, que isso implica no meu bordado, Léo? Quanto menos densidade você colocar, número menor, mais fechado, mais duro, ou mais fechado realmente vai ficar o seu bordado. Quanto mais você abrir, mais aberto fica o seu bordado. Quando você criar uma matriz, sempre deixa aqui ó, em 4.0, que é um tanto muito bom. Eu gosto de deixar aqui muito... Bom aqui. Léo, eu fiz um bordado, mas está aparecendo o fundo do meu bordado, não ficou legal. Quero fechar um pouquinho mais. Pode deixar aqui com três que ele vai ficar bom, tá? Ó. Léo, eu fiz um bordado, mas ficou muito fechado, muito carregado. Então você sobe aqui, ó. Vou deixar aqui com 5.0 para a gente ver, tá? Então você pode aplicar aqui a densidade no seu bordado quando você for criar a sua matriz. Principalmente quando for letras, letras pequenininhas, a gente deixa a densidade mais aberta aí para não ter problema. Vou dar um ok aqui, tá? Léo, então isso é quando eu estou criando uma matriz. E quando eu for editar uma matriz pronta, que eu comprei, que eu ganhei, que eu baixei, como que eu faço? Então a gente vai fechar aqui, ó, e vamos começar de novo ali, ó. Então, um exemplo que você abriu aqui o seu programa em Word, ele está aberto aqui, ó. Vou abrir uma matriz aqui para a gente testar, tá? Então, vou abrir uma matriz em pés aqui, ó. Só para a gente ver. Ó, pegar uma... Pode ser essa aqui, acho que vai ficar mais fácil, ó. Então, Léo, comprei, ganhei essa matriz e antes de eu bordar... Verifiquei que ela está muito pesada. Então a gente vai vir aqui, ó, editor. Aí a gente vai clicar aqui, ó, em 3D, tá? Clicamos aqui com o botão direito em cima dela e vamos clicar aqui, ó, dividir 
separar todas as cores. Pronto, separou todas as cores. Léo, o amarelo aqui está muito fechado, eu quero deixar ele mais aberto. Clico no amarelo, clico com o botão direito, vou vir aqui ó, em definir e vou vir aqui, ó, definir densidade ou padrão. Ó. Aqui a densidade ele já está 4.0, igual fica lá no estúdio de criação. Léo, eu quero deixar mais aberto, então vou colocar aqui um supor com 10.0, só para a gente ver, vou colocar bastante, tá? Ok, olha o que aconteceu, ó. ele deixou bem mais ralinho o meu ponto, ele abriu o meu ponto, tá? Então isso serve tanto para abrir quanto para fechar. Então aqui, ó, quero deixar mais fechadinho, clico com o botão direito, vou vir aqui em dividir, cadê? Opa, definir, densidade, vou deixar aqui com 3.0, de baixo também. Ok, e aí ele vai ficar mais fechadinho, mais carregado o meu ponto, entendeu? Feito isso, ó, a gente seleciona toda a matriz, clica aqui de novo em unir, a matriz vai voltar ao que era antes, e aí é só você salvar a sua matriz que vai estar tá tudo certo. Então dessa maneira você altera a densidade, criando uma matriz do zero e editando a sua matriz aqui no Inbird. Show de bola, espero que você tenha gostado desse vídeo, desse nosso primeiro episódio. Vai ter vários episódios dessa série, então assista, pratique e reaplique para você não esquecer, tá? Densidade faz toda a diferença na hora de você bordar. Como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana, da Freehand Bordado, sempre com você, aprendendo e empreendendo. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!